welcome to bioglu if you like this channel please share and subscribe today we are going to discuss about post harvesting methods of mushroom myself mohammad jasil assistant professor department of microbiology marcus arts and science college adavanad harvesting of mushroom cropping 15 20 days after casing pin head starts become visible അപ്പോൾ കേസിങ് നടന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പിൻ ഹെഡ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യും വൈറ്റ് കളേഡ് സ്മോൾ സൈസ് ബട്ടൺസ് ഡെവലപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ പിൻ ഹെഡ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദിവസത്തിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ആവും മഷ്റൂംസ് ആർ റെഡി ഫോർ ഹാർവസ്റ്റ് വെൻ ദ ക്യാപ്സ് ആർ സിറ്റിംഗ് ടൈറ്റ് ഓൺ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റെം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാപ്പ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂമ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അംബ്രല ഷേപ്പിടുള്ള ആ ക്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പിന്നെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് കുറച്ച് വലുതായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ അലൗഡ് ടു സ്റ്റേ ലോങ് അർ ഓൺ ദ സ്റ്റെം ദൻ ദ ക്യാപ്പ് മേ ഓപ്പൺ ലൈക്ക് ആൻ അംബ്രല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ദിവസം കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഒരു ആഴ്ച ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അംബ്രല ഷേപ്പിടുള്ള ക്യാപ്പായിട്ട് മാറും ഓപ്പൺഡ് ബട്ടൺ മഷ്റൂംസ് ആർ കൺസിഡർ ടു ബി ഇൻഫീരിയർ ഇൻ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ മഷ്റൂമാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മഷ്റൂമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയൽ ഹാർവസ്റ്റിങ് ദ ക്യാപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ട്വിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ജെൻലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഷ്റൂമിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ദീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ജെൻലി വിത്ത് ദ ഫോർ ഫിംഗേഴ്സ് പ്രസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദൻ ട്വിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ഫോർ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സീസർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യാം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് വേർ ഇൻ മൈസീരിയൽ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലിങ് മസ്റ്റ് ബി ചോപ്ഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ മൈസീരിയൽ ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ പറ്റി പിടിച്ച സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും സം ഫാർമേഴ്സ് ഹാവസ്റ്റ് ബട്ടൺ മഷ്റൂംസ് ബൈ ചോപ്പിംഗ് ദം അറ്റ് ദ സോയിൽ ലെവൽ ചില ആൾക്കാർ മണ്ണൊടുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പറിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മഷ്റൂമിൻ്റെ ചിത്രം ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു പിക്ചറാണത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക ട്വിസ്റ്റഡ് ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് കേസിംഗ് ലെയർ കേസിംഗ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പൊടികളൊക്കെ പോടെ കൂടിയ ലെയറാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കേസിംഗ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു സ്റ്റോക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടൺ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ബട്ടണാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദെൻ ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ഇത് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂമിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതേപോലെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മഷ്റൂം മഷ്റൂംസ് ആർ ബെസ്റ്റ് കൺസ്യൂംഡ് ആസ് ഫ്രഷ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യലാണ് മഷ്റൂം ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ഈസ് മേ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ദ സ്റ്റോറേജ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബ്രൗണിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഷ്റൂം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറും മഷ്റൂംസ് ഹാവ് എ ഹൈ റേറ്റ് 
ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് പ്രോസസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ദ വാട്ടർ ലോസ് ഇപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസിങ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ദ വാട്ടർ ലോസ് ഇൻ അഡീഷൻ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ബ്രൗണിങ് ഓഫ് മഷ്റൂം ആൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടീഷനിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഷ്റൂമ് ബ്രൗൺ കളർ ആവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഓഫ് ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ദൻ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് ദ മഷ്റൂംസ് ആർ സ്ലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോമൺ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂംസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ചുക അതുപോലെ തന്നെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോമൺ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുക ദേ ദെൻ പ്ലാൻഡ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ കൂളിംഗ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പാത്ര വാട്ടറിൽ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ കൂളിംഗ് ദിസ് ഈസ് ദെൻ ഫ്രോസൺ ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് അറ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രോസൺ ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ചെയ്യാം മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും അതുപോലെ എന്നിട്ട് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദിസ് പ്രോസസ് എക്സ്റ്റെൻസ് സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ടു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇനി എന്താണ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ക്ലീൻ ദ മഷ്റൂം ആൻഡ് ബ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫോർ ടു മിനിറ്റ് അപ്പം മഷ്റൂമ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഡിപ്പ് ദ മഷ്റൂം ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് സീറോ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിങ് എന്നിട്ട് മഷ്റൂം എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റിൽ ഇട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിട്രിക് ആസിഡിൽ ഇട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രൈവിങ് മെത്തേഡ് അതിൽ സൺ ഡ്രൈവിങ് നടത്താറുണ്ട് ദ പ്രീ ട്രീറ്റഡ് മഷ്റൂം ഈസ് ഡ്രൈഡ് ഇൻ ഓപ്പൺ സൺലൈറ്റ് ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ചേഴ്സ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂമിൻ്റെ വെയ്റ്റിനേക്കാൾ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് ഭാഗം വെയ്റ്റ് വരുന്ന വരെ എന്ത് ചെയ്യുക സൺ ഡ്രൈവിങ് നടത്തുക ആഫ്റ്റർ ഡ്രൈവിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഹവർ കളർ മേ ടേൺ ടു ബ്രൗൺ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ വർ കളർ മേ ടേൺ ടു ബ്രൗൺ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ദെൻ ഡ്രൈവിങ് ഇൻ ഫ്ലോ ഡ്രയർ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഡ്രയറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ഡ്രൈ ചെയ്യാണ് ഡ്രൈ ദ പ്രീ ട്രീറ്റഡ് മഷ്റൂം അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിത്ത് ഹീറ്റഡ് എയർ ഫോർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അതായത് പ്രീ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂമിനെ നമ്മൾ അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റഡ് എയറിൽ വെക്കുക എത്ര മണിക്കൂർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവർ ദിസ് പ്രോസസ് ലീഡ് ടു ബ്രിങ് ദ ഫൈനൽ മോയ്സ്ചർ ലെവൽ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ ലെവ
uh, especially for preservation of button mushrooms <coughs> button mushrooms ne preserve cheyan vanditana nammal canning upayogikkanade for canning purpose the mushroom should be harvested at an early stage early stage la ne mushrooms harvest cheyanam the mushrooms of uniform size are selected and stalks are cut before processing appo uniform size la mushroom select cheya natta inde stalks ne endiya cut cheyidu olivaaka what are the procedure for canning wash the mushroom in clean water to remove dirt and other foreign materials appo mushroom cut cheyidu eduthane sham clean water upayogichu kelgi vrithiyaaka adilulla alukku mattulla foreign materials okku olivaaka dip the mushroom in boiling water for 2 minute ni boiling water la 2 minute mushroom ittu vekka take it out and dip in cold water for 2 minute എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫിൽ ദ മഷ്റൂംസ് ഇൻ ദ സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ക്യാൻ അപ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പാസിറ്റി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ക്യാൻസിൻ്റെ ആ ക്യാൻസിലാണ് മഷ്റൂംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം മഷ്റൂംസ് ആർ ഫിൽ ഇൻ വൺ എൽ ബി ക്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ബി ക്യാനിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം മഷ്റൂംസ് വരെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോമൺ സാൾട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിട്രിക് ആസിഡ് ജസ്റ്റ് ടു ഫിൽ അപ്പ് ദ ബ്രിം അപ്പം ഈ ക്യാൻ്റെ ഏറ്റവും അരിക്ക് വശം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽ ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോമൺ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ ഫിൽ ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിട്രിക് ആസിഡും ഫിൽ ചെയ്യുക ബിഫോർ ആഡിങ് ദ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ബോയിൽഡ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ മസിലിൻ ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മസിലിൻ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ വൺ എൽ ബി ക്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു എൽ ബി ക്യാനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ദ ലിഡ് ഓൺ ദ ക്യാൻ ആൻഡ് കീപ്പ് ദ ക്യാൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ എന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻ്റെ മൂടി മൂടുക എന്നതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ദ ക്യാൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഓർ സ്റ്റീം till the temperature in the center of the can reaches 80 to 85 degree so 80 to 85 degree vare endiya ee can boil ya then seal the can on a seamer to get an air tight seam that endiya can endiya seal ya sterilize the can in an autoclave at 10 lbs pressure for 20 to 25 minutes സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ക്യാൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോക്ലോയ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കീപ്പ് ദ ക്യാൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ ക്ലീൻ കൂൾ വാട്ടർ ഫോർ കൂളിംഗ് എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ച് ചെയ്യുക ഈ ക്യാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൂൾ വാട്ടറിൽ വെച്ച് കൂൾ ചെയ്യാം വൈപ്പ് ദ ക്യാൻ വിത്ത് എ ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻ എ കൂൾ ഡ്രൈ പ്ലേസ് ഈ ക്യാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുടച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈ പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദിസ് പ്രോസസ് എക്സ്റ്റെൻസ് സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് അപ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ സംഭവം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഈ മഷ്റൂം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്